వెల్కమ్ టు టీ టెన్ స్పెషల్ స్టోరీ దిస్ ఈస్ సాయిశ్రీ భారత్ పాక్ల మధ్య యుద్ధం తప్పదా ఒకవేళ యుద్ధమే వస్తే జరిగే పరిణామాలేంటి పాక్ కవ్వింపు చర్యల వెనుక ఉన్నదెవరు అనే దానిపై టీ టెన్ స్పెషల్ స్టోరీ తాజాగా పాక్ రైల్వే మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో భారత్ తో పాక్ కయ్యానికే కాలు దువ్వేందుకు సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది అక్టోబర్ నవంబర్ లో భారత్ తో భీకర యుద్ధమే అన్న పాక్ రైల్వే మంత్రి వ్యాఖ్యలతో సరిహద్దు ప్రాంతంలో మరింత ఉధృత వాతావరణం ఏర్పడింది భారత్ తో ఇదే ఆఖరి యుద్ధం అవుతుందన్నారు ఇరు దేశాల మధ్య ఇంకా చర్చలు జరుగుతాయని భావించే వాళ్లను ఫూల్స్ అని కామెంట్ కూడా చేశారు కశ్మీర్ విషయంలో పాక్ పక్షానే చైనా ఉంటుందని రావల్పిడిలో బుధవారం చెప్పారు దాంతో చైనా పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందనే దానిపై సర్వత్రా భిన్నాభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి భారత్ చైనా మధ్య అప్పటి భారత ప్రధాని నెహ్రూ కాలం నుంచే విదేశాంగ విధానాలు మెరుగ్గానే ఉన్నాయి అయితే పాక్ కు నేరుగా చైనా మద్దతు ప్రకటించింది కూడా లేదు పాక్ మాత్రం తనకు చైనా సపోర్టు ఉందని వన్ సైడ్ గా ప్రకటించుకోవడం గమనార్హం అదే సమయంలో కశ్మీర్ విషయంలో అమెరికా జోక్యం అవసరం లేదని జి సెవెన్ దేశాల సమావేశంలోనూ మోదీ ట్రంప్ కు సూచించారట ఒకవేళ కశ్మీర్ అంశంపై భారత్ పాక్ల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంటే ఆ సమస్యను ఆ రెండు దేశాలే పరిష్కరించుకునేలా ఉంటే ఓకే కాని పాక్ రైల్వే శాఖ మంత్రి చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే భారత్ పాక్ల మధ్య యుద్ధం తలెత్తితే చైనా అమెరికా రెండుగా విడిపోయి యుద్ధానికి పరోక్షంగా పురమాయిస్తే మాత్రం అటు పాక్ ఇటు భారత్ రెండు దేశాలకు నష్టమే రానున్న రోజుల్లో ఎవరైనా భారత్పై యుద్ధానికి కాలు దువ్వితే వారికి జీవితంలో గుర్తుండిపోయే సమాధానం చెబుతామని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు హెచ్చరించారు బుధవారం విశాఖపట్నంలో నేవీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేబొరేటరీ గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకల్లో ఆయన ప్రసంగించారు భవిష్యత్తులో పాకిస్తాన్ తో చర్చలంటూ జరిగితే అది పీఓకే పైనే అని స్పష్టం చేశారు ఇతరుల వ్యవహారాల్లోనూ మేం జోక్యం చేసుకోం మా వ్యవహారాల్లోనూ ఇతరుల జోక్యాన్ని సహించబోమని బదులిచ్చారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కాని పాక్ మాత్రం యుద్ధం చేయాలనే తలంపుతోనే ఉందని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంటోంది ఈ నేపథ్యంలో ఐరాసాలో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసే ప్రసంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉందన్నారు కాశ్మీర్ అంశాన్ని పరిష్కరించకపోతే భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య న్యూక్లియర్ ఫ్లాష్ పాయింట్ అవుతుందని కూడా పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ దురసైన వ్యాఖ్యలే చేశారు ఇలా పాక్ నోటి దురసైన వ్యాఖ్యలకు ఐక్యరాజ్య సమితి కళ్లెం వేస్తే సమస్య కొంతవరకు సమసిపోతుంది కాని పాక్ ఐరాస మాటలను పెడచెవిన పెడితే మాత్రం పాక్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు అదే సమయంలో యుద్ధమంటూ వస్తే భారత్ కు నష్టమే ఎందుకంటే యుద్ధంలో మంచి యుద్ధం చెడ్డ యుద్ధం అంటూ ఉండదు దానికి సర్వం నాశనం చేయడమే తెలుసని శాంతి కామకులు చెప్పే మాటలను కొట్టిపారేయలేం కాబట్టి భారత్ పాక్ ల మధ్య యుద్ధం తలెత్తకపోవడమే మంచిది అందుకనుగుణంగా పాక్ తన వైఖరి మార్చుకోవడంతో పాటు భారత్ కూడా ఆ దిశగా అడుగులు వేయాల్సిన తరుణమిది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి